ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நர்சுவை இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெந்தய குழம்புங்க இது ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு டிஷ் அட் த சேம் டைம் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நியூ வியூவர்ஸாக இருந்தால் கண்டிப்பாக சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க எங்களோட வீடியோஸ் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கிட்டே ஷேர் பண்ணுங்கள் அட் த சேம் டைம் கீழே இருக்க பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் எங்களோட வீடியோஸ் அப்பப்போ உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகிட்டு வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் என்னென்ன பொருட்கள் தேவை அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வெந்தயம் நான் வந்து டூ அண்ட் ஹாஃப் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பச்சரிசி ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து வெந்தயம் இன்னும் மூணு நாலு ஸ்பூன் கூட எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து வெந்தயத்தோட டேஸ்ட் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம வறுத்து அரைச்சிக்க போகிறோம் கடைசியாக தான் இந்த பொடியை வந்து குழம்புல நம்ம சேர்த்துக்குவோம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு நூறு கிராம் வரைக்குமே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் காரத்துக்கு ஏற்ப பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க நான் மூணு எடுத்திருக்கேன் பூண்டு வந்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு பூண்டு பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க தட்டி போட்டிங்கன்னா சாப்பிடும்போது அவ்வளோ டேஸ்ட் கொடுக்காது பொடி பொடியாக நறுக்குனா ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு தக்காளி எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து நம்ம அரைச்சி பியூரியாக தான் சேர்த்த போகிறோம் குழம்புல ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவு புளி எடுத்துக்கோங்க நான் ஆல்ரெடி அதை வந்து ஊற வச்சிட்டேன் தாலிக்கரக்கு கருவேப்பில் கடுகு ஃபஸ்ட்டு வெந்தயத்தையும் பச்சரிசியும் நம்ம வந்து வறுத்துக்கலாம் இதை வந்து நம்ம அரைச்சி பொடியாக பண்ணிக்க போகிறோம் வெந்தயமும் பச்சரிசி வந்து நல்லா பொறிஞ்சு வந்துருச்சு வெந்தயத்தோட ஸ்மெல் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இது நல்லா ஆறட்டும் ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பொடியாக அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம குழம்பு தாளிக்கிறத பார்க்கலாம் பாத்திரம் காஞ்சதையும் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இதுக்கு வந்து நல்லெண்ணெயில் தாளிச்சிங்கன்னா தான் குழம்பு வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு கடுகு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து கருவேப்பில் பச்சை மிளகா பூண்டு வெங்காயம் நல்லா வதங்க விடுங்க நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க வெங்காயத்தை கொஞ்சமாக உப்பு சேர்ந்துக்கலாம் வெங்காயம் வந்து வதங்கிறக்காக வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தக்காளியும் உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு குக் ஆகணும் அதுக்காக வந்து ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம வந்து மூடி வச்சு குக் பண்ணிடலாம் ஒரு ஃபோர் மினிட்ஸ் போல் ஆயிருக்கும் இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எண்ணெய் வந்து அப்படியே லைட்டாக பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருக்குங்க இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து புளி கரைச்சல உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் புளி கரைச்சல் உள்ளே சேர்க்குறேன் நான் புளியை உள்ள சேர்த்துனதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து ஒரு கப் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ குழம்பு தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க குழம்புக்கு ஏற்ற உப்பு சேர்த்துக்கலாம் குழம்பு நல்லா குழம்பு வந்து நல்லா கொதித்து சுண்டி வரணும் அது வரைக்கும் நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் வந்து மூடி வச்சு நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் போல் ஆச்சு இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்லா சுண்டி கொதித்து வந்திருக்க குழம்பு இந் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க வெந்தய பொடியை வந்து உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து மூணு ஸ்பூன் நாலு ஸ்பூன் வரைக்குமே நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் குழம்பு வந்து நல்லா கொதித்து வந்திருக்கு இதை வந்து இன்னும் நம்ம வந்து சுண்ட விடணும் மறுபடியும் வந்து நல்லா கொதித்து நல்லா எண்ணெய் வந்து பிரிஞ்சு வரும் அந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம் அது வரைக்கும் நம்ம மூடியே வச்சிடலாம் அதைய ஒரு அதே மாதிரி ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நம்ம ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒரு செவன் எயிட் மினிட்ஸ் இருக்குங்க இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படியே லைட்டாக எண்ணெய் வந்து பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருக்கு 
கொழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து சிலர் கருப்பட்டி இல்லை பணவெல்லம் அந்த மாதிரி ஏதாவது வந்து அவங்க சேர்த்துக்குவாங்க ஏன்னா அந்த கசப்பு தன்மையை வந்து கொஞ்சம் குறைச்சி கொடுக்கும் அது பட் ஆனால் எனக்கு அது பிடிக்காது அதனால் நான் அப்படியே எடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பணவெல்லமோ கருப்பட்டியோ வந்து சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து சாதத்தோட களி ராய் களியோட அதோட எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்பவே டேஸ்டியான வெந்தய குழம்பு வந்து ரெடி ஆயாச்சுங்க நாங்கள் வந்து இன்னைக்கு அதை ராய் களியோட மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட போகிறோம் ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு எங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ